Ja, hallo ihr Lieben. Ich darf euch ganz, ganz herzlich begrüßen hier bei diesem Livestream. Und ähm, wie ihr sicher wisst, ist das etwas ganz Besonderes, dieser Livestream, den wir jetzt hier vom, vom Channeling-Portal, vom Channeling-Kongress äh, ja, ins Leben gerufen haben, aber auf eure Inspiration hin. Ihr hattet darum gebeten, dass doch vielleicht ähm, die Möglichkeit geschaffen wird, dass man direkte Verbindung mit, den, äh, ja, mit der geistigen Welt herbeiführen möge über die Channel-Medien. Wir hatten das ja auch schon in ein paar Gesprächen, dass so mittendrin sich plötzlich reingemischt hatte, ähm, nicht nur äh, eine, ein Channeling, sondern sich daraus dann auch noch ein richtiges Gespräch entwickelte. Und so darf ich, darf ich euch heute ganz, ganz herzlich begrüßen zur äh, ersten Folge sozusagen dieser Livestream-Reihe, die so in ganz äh, größeren Abständen wahrscheinlich erscheinen wird, aber regelmäßig mit Fragen und Antworten. Und das bedeutet, dass ihr äh, selber ähm, bitte die Fragen stellen möchtet. Die werden dann an mich weitergeleitet. Ich habe hier einen Blick äh, auf, äh, auf die Möglichkeit, was ihr da für Fragen stellt. Und äh, gebe die gerne an unsere heutigen Gäste weiter. Und über diese Gäste freue ich mich sehr, wirklich sehr. Ähm, das äh, sind äh, Cecilia Sifontes und Alexander Leitner. Ähm, Cecilia ist ein ganz faszinierendes Channel Medium. Sie hat eine Organisation namens Lightflow, in dem sie auch viele spirituelle Zusammenhänge anbietet. Und als Medium channelt sie in erster Linie äh, die Aktorianer. Wobei, äh, ja, da kann man sie vielleicht gleich äh, am Anfang schon mal fragen. Ähm, Channeling der Aktorianer, du hast ja mit den Engeln eigentlich angefangen und du channelst das Lichtkommando. Welche Rolle spielen in diesen Zusammenhängen eigentlich die Aktorianer? All right, so the Arcturians came to me about 30 years ago. Also die Arcturianer sind so ungefähr 30 Jahre ist es hier zu mir gekommen. And uh, this was a time that was very difficult in my life. Und das war auch eine Zeit, die in meinem Leben sehr schwierig war. And so they offered me a solution. Und die haben mir dann eine Lösung angeboten. And came with teachings about light body techniques and how to create your life and you Using their techniques. Und haben mir dann äh, eben gezeigt, unterschiedliche Lichtkörpertechniken und wie man dann diese Möglichkeiten anwenden kann, um ein Leben zu erschaffen, das dann auch funktioniert. They saw great similarities in between the Earth and the evolution on Arcturus. Und sie sahen da sehr große Ähnlichkeiten zwischen der Evolution auf der Erde und auf Arcturus selber. Long time ago, they were also living in an illusionary way that didn't work very well. Also vor langer Zeit lebten auch sie auf eine Weise, die viele Illusionen beinhaltet hat. But they had a different kind of society than we do. Das hat eben auch nicht so gut funktioniert. Sie hatten ein bisschen andere Gesellschaftsstrukturen, wie die, wie wir haben. With more evolved spiritual beings who were leading their society. Mit mehr spirituell entwickelten Wesen, die ihre Gesellschaft geführt haben. Yet they were facing polarities and things like we do here on Earth. Und dennoch standen oder sahen sie sich auch Polaritäten gegenüber, so wie wir das hier auf der Erde sehen. And so the elders on Arcturus they sat down in a meeting. Die Ältesten von Arcturus haben sich also dann zu einem Treffen zusammengesessen. And they called for support. Und haben um Hilfe gebeten. How can we evolve life in oneness on our planet? Die Frage war dann also, okay, wie können wir das Leben auf unserem Planeten im Einssein weiterentwickeln? And because their power was very great, und da ihre Kraft sehr groß war, an enormously expansive and brilliant being came to them. Erhielten sie Besuch von einem enorm ausgeweiteten, brillanten Wesen. And presented how to use light bodies. Dieses Wesen hat ihnen dann gezeigt, wie man Lichtkörper anwendet. As a way to evolve life on a planet individually as well as collectively. Um dann eben einen solchen Lichtkörper anzuwenden, sowohl individuell, aber auch auf kollektiver Ebene, um einen, das Leben auf dem Planeten weiterzuentwickeln. And also in harmony with the planet itself. Auch eben in Harmonie mit dem Planeten selber. So these three things are very important to them. Diese drei Dinge sind für sie also sehr wichtig. The individual evolution, the collective evolution and the evolution of the planet itself. Die individuelle äh, Evolution, die kollektive Evolution und die Evolution des Planeten selbst. And now I forgot the question. 
Du hast sie <lacht> hinreichend zu, zur Fülle beantwortet. Und äh, was du gerade zuletzt gesagt hast, das zeigt ja, dass das eigentlich eine völlige Entsprechung zu dem war, wohl die Entwicklung der Aktorianer, ähm, zu dem, was wir heute erleben. Ne? Also diese ja. drei Formen der Evolution äh, mhm. sind ja genau das, denen wir uns gerade stellen müssen. Kann man sich äh, dem äh, das so vorstellen, diese Welt der Aktorianer, wirklich wie unsere physische, wenn wir sie jetzt mal als 3D bezeichnen wollen, dass sie auch in einer solchen 3D-artigen Welt ähm, gelebt haben und dann eben diesen Aufstiegsprozess genommen haben, den wir heute selber durchmachen? Can you summarize the question? For me? Yeah, the question was in short form. Uh, they were living in, in, a, in similar um, circumstances, like mm -hmm. a 3D world, like we are living in, yeah. and that they, uh, and would they have done under, go, went through <laughs> a similar yeah. process of ascension. Okay, I think I got it. Into All right, dimensions. so yes, they were living in a three-dimensional reality as well, because that's the only place where illusions can live. Ja, auch sie lebten in einer 3D-Wirklichkeit, weil das ja auch der einzige Ort ist, wo man Illusionen finden kann. And they made the ascension through the working with the Arcturian light body. Und diesen Aufstieg haben sie eben durch die Arbeit mit dem arcturianischen Lichtkörper vollzogen. And from then on they live in the five di fifth dimension and beyond. Und seither leben sie in der fünften Dimension und jenseits davon. And in the fifth dimension, you know, you are not identified with your body or, or so, but by your light, the light that you radiate is what you connect with and how you communicate. In der fünften Dimension bezieht man sich nicht mehr so selber auf den eigenen Körper oder wird dadurch identifiziert, sondern eher durch das Licht, das man trägt, und, ähm, so wie es erscheint und über das man dann auch kommuniziert. Yeah, and that, that's the path that we are on now, to evolve our light and begin to connect through light uh, until we live in the fifth dimension where illusions cannot live. <laughs> yeah. Und wir befinden uns da genau auf demselben Weg, eben unser Licht weiterzuentwickeln, bis wir eben auch über unser Licht uns aufeinander beziehen, so kommunizieren und schließlich auch in der fünften Dimension landen, wo es keine ähm, Illusionen geben kann. Ja. Yeah. Ähm, ich habe hier schon wieder, äh, schon wieder ist gut, schon eine ähm, Zuschauerfrage. Und zwar hängt das auch mit der Einheit zusammen. Wir haben ja jetzt eigentlich, ja, wenn wir von Lichtkörpern reden, reden wir ja auch gleichzeitig, glaube ich, von einer Einheit, einem Leben in der Energie, in der Lichtenergie. Ähm, kommen die Menschen der Erde wirklich in die Einheit durch Liebe und wird es dann keine Negativität mehr geben? Well, to live in one is our only option. Naja, also im Einssein zu leben ist ohne dies unsere einzige Option. Just look at the world today. Also wenn man sich die Welt im Heute ansieht. It is a result of not living in oneness. Das ist ein Ergebnis eben nicht im Einssein zu leben. And we are connected on so many levels as humans. Als Menschen sind wir auf viele Weisen verbunden. Every particle of our body is connected to particles elsewhere in other life forms. Jedes Teilchen in uns ist mit Teilchen in anderen Lebensformen verbunden. It is more an illusion that I end here. <laughs> es ist eher die Illusion, dass man jetzt an der Körperoberfläche endet. Because particles in my body communicate with other particles elsewhere. Weil die Teilchen in meinem Körper eben mit Teilchen ganz anderswo kommunizieren. And in reality all humans are connected in that way. Und in Wirklichkeit sind alle Menschen auf diese Weise verbunden. And in order for that life form to really exist to its highest potential, oneness must be. Damit diese Lebensform in ihrer höchsten Weise existieren kann, ist eins seine eine Voraussetzung. Clearly we have a free choice to live as we please here in this world. Natürlich steht es uns ganz frei, so wie wir es wünschen in dieser Welt zu leben. But we will face problems all the time when we don't accept that we are one. Aber wenn wir eben nicht akzeptieren, dass wir eins sind, stehen wir fortlaufend Problemen gegenüber. So it's only a matter of time when are we ready to accept that we are one life form belonging together. Und das ist also nur eine Frage der Zeit, bis wir schlussendlich akzeptieren, dass wir eine einzige Lebensform sind, die zusammengehört. There is no collective ascension if we don't accept oneness. Es gibt keinen kollektiven Aufstieg, solange wir das Einssein nicht akzeptieren. And that is really the, the goal, so to speak, of this evolution, that we all will ascend together. Und das ist auch das Ziel dieser Evolution, dass wir alle gemeinsam aufsteigen. 
I mean, we have had individual ascensions in the history of humanity. Nun, es gab natürlich in der Geschichte der Menschheit vereinzelte Aufstiege. But what's the point if one person can ascend and not the rest? Aber was wäre jetzt da der Zweck davon, wenn eine Person aufsteigt und der Rest verbleibt? Doesn't change much here on the earth. Verändert denn nicht so viel auf der Erde? Which is why a lot of spiritual masters and guides are returning at this time. Was auch der Grund ist, warum viele spirituelle Meister wieder zur Erde zurückkehren in unserer Zeit. To support us, inspire us, to live on the sea, on this. Uns dazu in, zu inspirieren, uns anzuleiten, wie man eben im Einssein lebt. Mhm. Ähm, kann man sagen, wie lange es etwa dauern wird, bis wir einen Grad dieses gemeinsamen Bewusstseins erreicht haben werden? Weil was wir ja jetzt erleben, erscheint uns wie etwas, äh, wie ein Umbruch von allem, was wir jemals geglaubt haben. Und es geht ja genau darum, aus den Illusionen herauszukommen. Ich habe das Gefühl, das geschieht gerade sehr schnell. Wenn ich dann aber mir vorstelle, es geht um die Bewusstseinserweiterung der gesamten Menschheit, weiß ich nicht, wie, wie weit der Weg sozusagen noch sein würde. How long? Yes, okay. well, yeah, exactly. How, mm -hmm. how far uh, or how long will it take uh, for all humanity to embrace this path? Well, according to, to the Arcturians, we live in uh, three phases of spiritual evolution. Also, den Arcturianern entsprechen, leben wir in drei Phasen einer spirituellen Evolution. We had one uh, wave of spiritual evolution up until 2012. Es gab eine erste Welle dieser Evolution und die erstreckte sich ungefähr bis 2012. And thereafter the spiritual evolution goes so much quicker in the second wave. In der zweiten darauf folgenden Welle verläuft diese Evolution sehr viel rascher. People are waking up with a tremendous speed. It goes faster. It used to take long. Das hatte früher lang gedauert und jetzt erwachen die Leute mit enormer Geschwindigkeit. And, and the second wave of spiritual evolution is predicted to last 40 years or so. Und diese zweite Welle, von der es vorausgesagt, dass sie circa 40 Jahre dauern wird. Ja, das That I would say would be the, uh, the limit. Also das wäre wirklich sozusagen die Grenze. And in this time, light will evolve tremendously until it becomes visible to everyone. Und während dieser Zeit wird auch das Licht selber sich enorm weiterentwickeln, bis zu dem Punkt, wo es tatsächlich für jedermann sichtbar wird. When it becomes visible, when you can see the threads of light that connect us. Wenn das dann sichtbar ist und du diese Lichtfäden siehst, die uns alle verbinden. When then there are no longer any doubts that we belong together, that we are spiritual beings, because we all will see it. Dann gibt es keine Zweifel mehr, die da übrig wären, dass wir alle untereinander verbunden sind und dass wir eben auch spirituelle Wesen sind. And it will no longer be built on Uh, faith. Das wird dann eben nicht mehr auf einem Glauben aufbauen, But about the reality. sondern der Wirklichkeit. Wow, das, das, mhm. sind, äh, das sind Aussichten, die sind, da, da, da fröstet es mich richtig, wenn ich mir das vorstelle, <lacht> äh, weil, das, äh, weil das sehr, sehr konkrete Aussichten sind in einem überschaubaren Zeitrahmen. Mhm. Also das, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, eine Zuschauerfrage ähm, lautet... Ich sehe oft äh, goldene und blauviolette Energien, die sich mischen, aber nicht vermischen. Oft bewegen sie sich auch spiralförmig. Was ist das? I think that this is part of this person who is asking. Äh, ich nehme an, es ist Teil der Person, die fragt. Part, all of us, we have different aspects to our beings. Wir alle also unser Wesen weist ja immer unterschiedliche Aspekte auf. You have your soul. Da findest du deine Seele. Your higher self, your divine self. Dein göttliches Selbst, dein höheres Selbst. And they approach us with their energy. Und die nähern so, um, sich uns mit ihrer Energie an. And they don't really look like humans. They are more light of different kinds. Und die sehen ja nicht aus wie Menschen, sondern eben wie Licht unterschiedlichster Art. And I would say that this is a part of her light of her being. Und so wie das erscheint, ist das eben Teil ihres Wesens. That wants to integrate in her body. Das sich in ihrem Körper integrieren möchte. Wunderschön, ja. Eine andere Frage lautet, was ist Schmerz? Was ist Schmerz? What is pain? Yes, interesting question. What ja, is it? Darüber nachdenken? Are you talking about... Uh, ich nehme an... Mental 
mental pain, physical pain, <laughs> it's not the same. Also da ist natürlich schon auch ein Unterschied zu machen zwischen... Die Frage lautet... Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe das Englische gehört und habe dann gleich weitergeredet. <lacht> Kein Problem. Ja, also die Frage ist dann eben, ja, was spricht man denn jetzt? Eben den physischen Schmerz oder mentalen Schmerz zum Beispiel? But if you look at it from a spiritual perspective. Aus einer spirituellen Perspektive. We can experience a great pain when we turn away from ourselves and our own light kann man zum Beispiel großen Schmerz erfahren, wenn, wenn man sich von sich selber oder dem eigenen Licht abwendet. When we choose the illusionary ideas of how to live in society. Wenn man die illusionären Ansätze wählt, wie man in einer Gesellschaft zu leben hat. Rather than our soul. Anstatt die Perspektive der Seele einzunehmen. And the light that we are. Und das Licht zu leben, das wir sind. I know for myself, I experienced tremendous drama and trauma, uh, as long as I did not turn towards myself. Also solange ich aus eigener Erfahrung weiß ich eben, dass solange ich das so gehalten habe, ähm, ich viel Drama und großes Trauma auch erlitt, weil ich mich einfach von mir selber abgewendet habe. So to open for who we are, let our light come in. Also sich für sich selber zu öffnen und das eigene Licht hereinkommen zuzulassen. And invite new ideas about reality. Und neue Ideen bezüglich der Wirklichkeit zu erlauben. Often we can experience pain because we hold on to some idea that isn't true. Schmerz kann man auch oft erlebt werden, wenn wir an einer Idee festhalten, die schlicht nicht äh, wahr ist. Yeah. Also ist Schmerz eigentlich ähm, ein Hinweis unserer Psyche oder unseres Körpers darauf, äh, dass wir etwas verändern müssen? Well, I would say so. Um, If you look at physical pain, that is a warning system and tells your body, listen, here is something that can be dangerous for you. Take action. Also auch im Physischen ist es ja so, dass unser Schmerzempfinden ein Warnsystem ist, das uns darauf hinweist, also jetzt liegt dir eine Situation vor, die für uns gefährlich ist. Da ist jetzt Veränderung angesagt. And if you think more, more about uh, mental or emotional pain. Wenn man sich jetzt mentale oder emotionale Schmerzen betrachtet. It is also like a warning system. Listen, this doesn't really work for you. Something here is not right. Äh, es ist ja auch wie eine Art Warnsystem. Also hör mal zu. Irgendwas hier funktioniert nicht ganz, wie es soll. And anytime when we experience pain, there are always, always angels, spiritual guides around us who want to show us another way. Und jedes Mal, wenn wir in solchen Schmerz sind, uns darin befinden, gibt es auch immer Engel, die dort präsent sind und spirituelle Führer, die uns andere Wege aufzeigen möchten. But it's important also to, to remember and to be humble. Dann geht es auch immer darum, dass man da demütig bleibt. And if someone, for instance, has chronic pain or something is damaged in also, the body. wenn jemand chronische Schmerzen hat oder etwas im Körper geschädigt ist. There is so much support in, in medicine gibt es ja auch sehr viel Unterstützung in der Medizin. You know, we, we should be so thankful that people have been inspired to invent all these helps that we have there. Und da sollte man ja auch sehr dankbar sein, dass es diese Leute gibt, die all diese unterschiedlichen Hilfsmittel erfunden haben, die es mittlerweile gibt. Yeah, so there is always help. Also es gibt yeah. immer Hilfe. When we open for it. Wenn wir uns dafür öffnen. Ja. Mm. Yeah. Also Schmerz ist letzten Endes immer etwas, äh, was, ähm, was anzeigt, dass wir in etwas eingeschlossen sind, wenn ich das richtig verstehe. Und hinaus möchten eigentlich entweder unser Bewusstsein erweitern oder eben unsere, körperliche, ähm, äh, unsere körperlichen Möglichkeiten wieder nutzen können. So as is if it's, uh, pain would... Uh show a situation where something is enclosed, if it is our um, consciousness that wants to emerge in new ways, mm -hmm. or yes. situations mm -hmm. that are in limiting. Mm -hmm. Yes, and the warning system for the physical body, that's a great help for us. It's invented as a help. Und natürlich auch als ein physisches mm -hmm. Warnsignal, das ja auch zu unserer Unterstützung erfunden ist. Mm -hmm. ja, so. also auch dieses Warnsignal nutzen, das heißt, mm -hmm. wenn man Schmerz empfindet, gerne auch hineingehen in den Schmerz, sich das angucken. In der Meditation kann man ihn auch lindern ähm, mhm. und dann auch vielleicht darauf lauschen, äh, was einem der Schmerz äh, sagen will oder, oder anderes, was man dann eben wahrnimmt. 
Absolutely, that's a good idea. Yeah. Wir haben hier noch eine Frage, jetzt wird es langsam spannend, ähm, zu der vierten Dimension und der fünften Dimension. Befindet sich gerade die Erde in der vierten Dimension oder schon in der fünften? Okay, so let me first just make clear, all spiritual channels use their own vocabulary. <lacht> ja. Nur um das mal vorab klarzustellen, dass natürlich jeder spirituelle Kanal ein eigenes, die eigenen Vokabeln anwendet. And so may mean different things when they talk about. Und dadurch ergibt sich leicht, dass das dann ähm, unterschiedliche Dinge bedeuten kann. But according to my guides, then the fourth dimension is the place where we go when we leave the body. Wenn man jetzt den geistigen Führern von Cecilia zuhört, dann ist die vierte Dimension der Ort, den wir also besuchen, sobald wir den Körper verlassen. And it is a dimension that will be emptied. Und das ist eine Dimension, die tatsächlich geleert wird. For as we evolve, we won't need to go into in between spaces when we wait for another life. Denn während wir uns weiterentwickeln, wird es in Zukunft nicht mehr nötig sein, dass wir uns sozusagen in Zwischenräume hineinbewegen, während wir auf ein, eine neue Lebensform warten. And so, so that's how they described. So beschreiben sie also die vierte Dimension. Mm -hmm. Und die fünfte Dimension ist demnach etwas ganz anderes, äh, nämlich eigentlich die Frequenz, in die wir uns hineinbegeben, wenn wir unser Bewusstsein erweitert haben. Ja, yeah, when we evolve our light, expand our consciousness and open our love. Ja, also wenn wir unsere Liebe öffnen, unser Bewusstsein erweitern und eben unser Licht ausdehnen. And we often connect to that fifth dimension in meditation. Und gerade in Meditationen verbindet man sich ja oft mit der fünften Dimension. And guides and angels often come through it to connect to us at any time actually. Und geistige Führer und Engel kommen ja oft auch von dort, um sich mit uns grundsätzlich jederzeit zu verbinden. Mm -hmm. but, but I think it's important to say that it's not uh, something that we are advancing from this to this to this to this, but when we come to the higher dimensions, they all exist. They are entangled around one another. Dann ist es auch wichtig auszudrücken, dass das sozusagen dann nicht linear sich aufeinander aufbaut, ähm, sondern sobald man in diesen höheren Dimensionen anlangt, sie tatsächlich miteinander verschränkt sind und ähm, die alle sozusagen sich ineinander und umeinander befinden. Mhm. Und dann kommt noch hinzu die vierte Dimension, von der ihr gerade gesprochen habt, ist zeitlos. Ne? Also ich habe kürzlich ja. äh, gelernt, äh, dass die, die vierte Dimension, also die Zeit, sagen wir es mal so, äh, dass die einerseits rein mathematisch betrachtet werden kann, äh, als eine vollkommen zeitlose Zeit und dann natürlich die äh, Zeit sein kann, in der wir uns bewegen. Dann haben wir das Gefühl einer Abfolge. Also, um, uh, there, there are two things about the fourth dimension. On the one hand, it's timeless, and then you can also, uh, in a mathematical way, um, um, look at it from that perspective. But as, as you walk in it, you walk through time. Yeah, all of the higher dimensions are eternal. All the higher dimensions sind ewig. And everything exists there at the same time. Und alles dort existiert gleichzeitig. So, so we experience time here as long as we live in this physical world. Solange wir in dieser physischen Welt leben, erfahren wir Zeit. Uh, and look and live within the illusions. Und leben in den Illusionen. Then we think we live only here now. Dann glauben wir auch, dass wir nur hier leben. But in reality we are living in all our lifetimes here on earth. Aber in Wirklichkeit leben wir in all unseren Lebzeiten auf der Erde. And my actions today influence myself in the past. Und meine Handlungen im Heute beeinflussen mich in der Vergangenheit. Or in the future. Oder in der Zukunft. And they all influence me as well. Und auch sie alle beeinflussen mich. For the soul lives in all of it. Da die Seele in all dem lebt. And so we are already eternal beings in that way and living in an eternal reality. Das heißt, auf die Weise betrachtet sind wir bereits ewige Wesen, die in einer ewigen Wirklichkeit leben. And are influenced from every moment, every aspect, every place. Und die von jedem Aspekt, von jedem Ort äh, gleichzeitig inspiriert werden yeah. und beeinflusst werden. 
Ja, da schließt gut eine andere Frage eines äh, Zuschauers an. Wie ist das mit den Zeitlinien? Es wäre ja möglich, dass ein Teil der Menschen auf einer anderen Zeitlinie sich weiterentwickelt und der Teil, der noch 3D-Erfahrungen machen will, der bleibt hier, also dass die Menschheit sozusagen bewusstseinsmäßig sich spaltet. Well, clearly people can choose to stay here if they would want to. Natürlich könnten Leute wählen, hier zu verbleiben, wenn sie das wollen. If we believe that there is a purpose with living in limitation. Wenn man jetzt daran glaubt, dass es einen Zweck gäbe, in Begrenzungen zu However, leben. However, the goal is not that. Aber das ist ja nicht das Ziel. For, for there are many, many beings in existence, like the soul of humanity, for instance. Es gibt ja viele Wesen in der Wirklichkeit, zum Beispiel die Seele der Menschheit. Who want to come and live here in humanity. Die hierher kommen möchte, um in der Menschheit zu leben. And that won't work if half of humanity would be left behind. There is no purpose with it to leave it behind. Und das würde zum Beispiel gar nicht funktionieren können, würde man die Hälfte der Menschheit hinter sich lassen. Clearly it could happen. Ja, es könnte geschehen. But it's not a predicted outcome. Aber es ist nicht ein, ein Ergebnis, das vorausgesehen wird. The predicted outcome is that spiritual light will become visible and everyone will see it and therefore change. Sondern eben, dass das spirituelle Licht für alle sichtbar wird und dadurch jeder sich für diese Veränderung öffnet. Cecilia, du hast gerade die Seele der Menschheit angesprochen. <lacht> Darüber hatten wir schon kurz im Vorgespräch gesprochen. Das finde ich etwas ganz, ganz Spannendes. Du <lacht> sagst, die Seele der Menschheit, die ist nicht hier auf der Erde jetzt schon, das ist etwas anderes, <lacht> sondern das befindet sich im Äther, nenne ich es jetzt mal, im Weltraum, wo auch immer, und ist auf dem Weg zur Erde. Kannst du das nochmal genauer erklären? Yes. The soul of humanity is an enormously vast being. Die Seele der Menschheit ist also ein enorm ausgeweitetes Wesen. And she works together with the source. Und sie arbeitet mit der Quelle zusammen. The two of them create energies for evolution. Die zwei zusammen erschaffen Energien für die Evolution. And her goal is to come and live in humanity. Ihr Ziel ist es, hierher zu kommen, um in der Menschheit zu leben. To be able to experience the physical world um in der Lage zu sein, die physische Welt zu erleben. In, the same way that souls do. in der gleichen Weise, wie das Seelen It's machen. Only that she is a much vaster being. Es ist halt so, dass sie ein sehr viel größeres Wesen ist. If you just look at the comparison, our bodies is made of billions and billions of particles, cells, what not. Also wenn man es mal vergleicht, in der Größenordnung besteht ja unser Körper aus Milliarden an Zellen und Teilchen. And, and there is life all Everywhere in my body. Und überall im Körper gibt es Leben. I just think of this body only here as me, but really there are so many life forms that lives here. Und ich, ich beziehe mich jetzt mal nur auf meinen Körper als mich und gleichzeitig beinhaltet er eine enorme Menge an Lebensformen. And my soul will incarnate here in all of me. Und meine Seele wird sich in meinem ganzen mich hier, meinem ganzen ich. Verkörpern. And in the same way you could look at me as just one particle in a large life form of humanity. Und gleichzeitig kann man sich ein, selbst als ein Teilchen in einer größeren Lebensform vorstellen. In which even more expanded beings than souls can incarnate like the soul of humanity. Und in einem solchen Kollektiv, wie zum Beispiel eben dann der Menschheit, können sich größere Wesen als eine Seele, zum Beispiel die Seele der Menschheit, eben dann verkörpern. And clearly there are humans, humanoid life forms on many places in existence. Natürlich gibt es überall in der Existenz humanoide Lebensformen. So the soul of humanity is in no way limited to only incarnate in humanity here on earth, but just like the soul exists in all its incarnations at the same time, so will she anchor into all of humanity everywhere in the multiverse. Das heißt, die Seele der Menschheit ist auch, wäre nicht darauf beschränkt, sich nur in der Menschheit auf der Erde zu verkörpern, sondern an vielen Orten, genauso wie die Seele ja an vielen Orten gleichzeitig sich verkörpert. In an order for a soul to completely come into this world, into me. Um einer Seele zu ermöglichen, vollständig in einen Körper, so wie meinem hier auf der Erde zu kommen. It needs a body of light, a light body. Braucht sie einen lichten Körper, eben einen Lichtkörper. And in the same way, the soul of humanity needs a vast crystal body to incarnate in. 
Und in ähnlicher Weise braucht eben die Seele der Menschheit einen riesigen Kristallkörper, um sich darin verkörpern zu können. And there's a lot of different projects here on the earth to build up that crystal reality, a crystal dimension in which she can live. Und daher gibt es auf der Erde viele Projekte, wo man eine derartige kristalline Wirklichkeit, eine kristalline Dimension aufbaut, in der sie existieren kann. Wenn es sich doch um die Seele der Menschheit handelt, ähm, dann ist das ja bereits eine Qualität für sich, nämlich die, die Qualität der Menschlichkeit. So, also hat sie etwas an sich, äh, was wir für uns schon die ganze Zeit beansprucht haben. Ähm, wo kommt diese Seele der Menschheit her? Warum ist die außerhalb von uns und kommt jetzt zu uns Menschen oder zu anderen Sternenwesen, die humanoid sind? So, um, this quality of being human uh, obviously seems something that we usually reserve for ourselves here, and yet it relates to her. So uh, where does she actually come from or why is she not here already as we are part of humanity although of course she could be at other places that are humanoid elsewhere well look your soul is a tremendous light being also schauen wir uns so an deine seele ist ein enormes lichtwesen and in order for you to be able to integrate your soul um in der lage zu sein deine seele hier zu integrieren you must tolerate its light musst du ihr licht tragen können there is too much discrepance between the normal physical body and the light of the soul. Der Unterschied zwischen unserer physischen Sein und dem Licht der Seele ist einfach zu groß. And therefore we build light bodies, we evolve our light. Daher baut man einen Lichtkörper auf und wir entwickeln unser Licht weiter. So that the soul can anchor more deeply. So dass sich die Seele hier tiefer verankern kann. And it's the same thing uh, for humanity. Und dasselbe gilt für die Menschheit. We need to first collectively build up a strong enough light so that we can actually tolerate such a vast being as the soul of humanity. Als Kollektiv gilt es zuerst, ein der, also ein sehr starkes Licht aufzubauen, damit wir überhaupt in der Lage sind, die Präsenz eines derart großen Wesens halten zu können. This is part of our natural evolution to do so. Und es ist Teil unserer ganz natürlichen Evolution, das so zu machen. So the answer is, She is not here because we would simply just. Uh... <laughs> <laughs> also, der einfache Grund ist, sie ist nicht da, weil wir das nicht so gut vertragen würden. First, we must build a more powerful light. Wir müssen zuerst ein kraftvolleres Licht aufbauen. Ich habe das jetzt so verstanden, als äh, ginge es um die Einheit. Äh, je mehr wir alle in die Einheit kommen, desto mehr hat die Seele der Menschheit die Möglichkeit, uns zu erfüllen, als Seele eben eine Einheit zu erfüllen. Absolutely, oneness is one aspect of it. Uh, Einsein ist ein Aspekt davon, ja. Oneness exists in this new crystal dimension. Einsein existiert auch in dieser neuen Kristalldimension. And powerful crystalline energies is another requirement. Eben kraftvolle kristallinen Energien sind eine weitere Voraussetzung. But that is only to look at different details in the light we're building up, but all of it is important, clearly, yes. Das ist einfach eine, eine detaillierte Betrachtung des Lichts, das nötig ist, wobei man sich halt da unterschiedliche Bausteine ansieht. Ja, yeah. Diese Kristallwelt, die ihr erwähnt, das ist doch auch ein Ergebnis der ganz, des gesamten Reinigungsprozesses, der jetzt auf der Erde gerade stattfindet. Also es werden die kristallinen Strukturen, die es grundsätzlich gab, wieder freigelegt und können aktiviert werden. So, uh, this um, process is all, uh, with this crystalline dimension and crystalline light is also one of the results of the cleansing that is taking place on the on earth where also older um, crystalline formations and structures are resurfacing, resurfacing and can be reactivated absolutely and that is why we must choose the speed of our evolution das ist sehr richtig und deswegen ist es auch wichtig dass wir die geschwindigkeit unserer weiterentwicklung wählen for the more powerful energies we bring in then Je kraftvollere Energien, die wir hereinbringen, the clearer it is that everything that's not aligned with that light will come to surface and be visible. Es ist auch klar, dass äh, es mehr Dinge geben wird, die auf die, wenn sie nicht in Übereinstimmung mit diesem kraftvollen Licht sind, zur Oberfläche kommen. All werden. the illusions that we have, for instance, the fears, 
Whatever. All the illusions and the angst that we have, they come to surface individually and collectively. Kommen sowohl dann individuell als auch kollektiv zur Oberfläche. And, and the frequency of the light has changed so much on the earth and now there is so much coming up that's not aligned with that light. Die Frequenz des Lichts auf der Erde hat sich ja sehr erhöht und dadurch kommt natürlich gerade jetzt sehr viel zur Oberfläche, was damit nicht mehr in Übereinstimmung ist. And it can transform in that light. Und das ist dann eben äh, möglich, sich in diesem, oder hat die Möglichkeit, sich in diesem Licht zu transformieren. If we collectively turn towards that light. Wenn wir als Kollektiv uns dem Licht zuwenden. But if we turn away from it again, then there is pain. Und wenden wir uns davon wieder ab, na, dann gibt es Schmerz. Ja, yeah. und dazu auch eine Zuschauerfrage. Äh, wie ist, nein, das war das andere, ich bin im Prozess des Erwachens, doch gibt es öfter Tage, an dem ich empfinde, dass mein Gewahrsam, äh, Gewahrsein zurückfällt in die 3D-Dimension. Ist das normal im Erwachensprozess? Ich denke, das hängt damit zusammen. Ja, yeah. thank you for that question. It's absolutely normal. And don't give yourself a hard time because of it. Ja, also äh, vielen Dank für die Frage. Und das ist völlig normal. Und ähm, sei doch nicht dir selber gegenüber zu hart. We are not here to compete with one another or who awakens more quickly. Wir sind ja auch nicht hier, um dann Wettbewerb daraus zu machen, wer jetzt schneller erwacht. But it's about letting everything in you align with the change that you're making. Sondern es geht ja auch darum, dass du allen in dir erlaubst, sich mit der Veränderung, die du durchläufst, in Einklang zu bringen. And it's also good to be a bit critical. Und dann ist es auch gut, da ein bisschen kritisch zu sein. Oh, maybe I like to keep a part of this. Vielleicht, vielleicht möchte ich einen kleinen Teil dieser illusionären Welt behalten. Be honest with yourself and let yourself have a break living in the illusions a couple of days and then you will see when you go back and integrate light and again you will just expand. Du kannst da auch eine Pause einlegen. Lebst ein paar Tage in der Illusion und wann auch immer du dich bereit fühlst, öffnest du dich wieder für mehr Licht. If you bring in a lot of light, you may need to recover a bit. Bringt man sehr viel Licht da rein, kann es auch gut möglich sein, dass man einfach etwas Zeit braucht, um sich dort zu erholen. It is absolutely normal and you shouldn't stress yourself. Also völlig normal und kein Grund zu Stress. Ich glaube, wir erleben zurzeit alle, dass Erinnerungen aus unserem Leben in uns aufsteigen oder Empfindungen, die wir früher gehabt haben. Und diese Wahrnehmungen werden neu eingeordnet. Ist das ein, ein Prozess, der mit dem, was gerade gesagt wurde, zusammenhängt? So, yes, it seems we all are reconnecting both with memories and things we have experienced yes. and lived through. And these things are getting like sorted in a new way. So um, is that also relating to what we just discussed? Yeah, absolutely. Everything will come up to surface that need that we need to look at. Yeah, genau so. Alles, was also, wo es einen Bedarf gibt, wird zur Oberfläche kommen, damit wir es uns anschauen können. And then it's good to be non-attached, not to tell yourself, oh, why am I feeling this again? Why is it like this? But say, okay, here is something that waits for my love. Und das ist auch gut, dann da nicht verhaftet zu sein, sondern zu schauen, oh, hoppla, da kommt was äh, nach oben, das meine Liebe bedarf, das auf meine Liebe wartet, anstatt zu sagen, oh, warum ist, ist das schon wieder hier? Ja, also sich nicht selbst verurteilen ist ganz wichtig. Ja, also für alles, was man wahrnimmt über sich und an sich erkennt. Ja, weil äh, ich, ich denke, es geht jedem so, dass er manche Zeiten aus seinem Leben plötzlich vor Augen hat und sagt, was habe ich denn damals gemacht, um Gottes Willen? Ja, yeah. Das war yeah. aber gut so. Ja, yeah, it is. It is fine. And, and it's important to be non-judgmental, like you say to self and also to others. Und genau wie du sagst, das Wichtige dabei ist eben sowohl sich selber, auch anderen gegenüber da nicht urteilend zu sein. We all do the best we know how. Wir handeln alle nach bestem Wissen. And you know, if we try to go away from this moment to someone we want to be in the future, there is no transformation. We got to be here. Wenn man jetzt versucht, look at what's here. von dem, <lacht> der man gerade im Jetzt ist, wegzugehen, zu etwas, was in der Zukunft liegt, was man gerne sein möchte, das, da gibt es keine Inf ähm, Transformation darin. Man kann das nicht überspringen. 
Also das läuft wieder auf das hinaus, worüber, worüber wir vorhin gesprochen hatten, das Leben im Jetzt. Mhm. Wenn wir jetzt etwas tun, hat das Auswirkungen auf die Vergangenheit und auf die Zukunft. Ja. Und es hat gleichzeitig Auswirkungen auf den Moment. Ja, exakt. Deswegen, deswegen das Jetzt. Also das ist ganz, ganz faszinierend, dass wir eigentlich schon in einer Zeitlosigkeit leben, ja. Aber unser Denken so strukturiert ist, dass wir noch einen Verlauf brauchen, um uns orientieren zu können. Exactly. That is why we have the third dimension in order to orientate in reality. Genau, jetzt, deswegen ja. haben wir ja diese dritte Dimension, um uns auf die Weise in der Wirklichkeit orientieren zu können. And that is also why, even if we evolve tremendously spiritually, we sometimes have these days when we move back, because otherwise we lose our orientation. Und das ist ja auch genau der Grund, warum, wenn wir uns manchmal ganz enorm äh, weiterentwickeln, wir manchmal wieder ein, etwas zurückgehen, äh, einfach um auch wieder Orientierung zu gewinnen. And we are here to transform society by living in it, not escaping from it. Und ja. wir sind ja auch hier, um die Gesellschaft von innen her zu transformieren. Und das funktioniert ja nicht, wenn man ihr entflieht. Wir sollten uns immer wieder mal bewusst machen, zwei Schritte vorgehen und einen zurück. <lacht> Ist ganz normal. Ja, exactly. Eigentlich ein gutes Vorrang. That is the spiritual tango. <lacht> der spirituelle Tango. Ja. Der spirituelle Tango. Ja. Ähm, wir sind hier als Seele manifestiert in unserem Körper, um hier zu lernen. Aber woher weiß man, wann man ausgelernt hat? Well, that, that is one very popular perspective. Das ist natürlich eine sehr populäre Perspektive. Uh, let me offer another perspective. Ich werde mal eine andere anbieten. What if you're not here to learn at all? Vielleicht, was wäre denn, wenn du in keinster Weise hier bist, um zu lernen? What if your soul wants to become physical? Was wäre denn, wenn deine Seele physisch werden möchte? And it wants to come into the physical world to experience enlightened moments in the physical. Und <lacht> Ups. Ähm, ja. <lacht> Sag ich mal nichts. Ähm, nee. Das ist nichts Negatives, liebe Zuschauer. Das sind einfach Klebebänder, die nicht mehr gehalten haben. <lacht> okay. also, was wäre also, wenn die Seele hierher kommt, um im physischen Augenblicke der Erleuchtung zu erschaffen? Ja. Yeah. I, as, far, as far as I understand it, that is the goal for so, the soul to experience enlightened moments. Soweit die Seele das also versteht, geht es genau darum, dass die, Seele, dass die Seele hierher kommt, um erleuchtete Augenblicke zu erleben. And so we may not need to learn and create troubles for ourselves so that we learn something. Also es muss nicht so sein, dass wir etwas hier sind zu lernen oder uns Schwierigkeiten erschaffen, um daraus etwas lernen zu können. Our souls are already expanded, wise, loving beings. Unsere Seelen sind ja bereits weise, ausgeweitete, äh, lichte Wesen. They have no need to, to learn things. Sie haben keinen Bedarf, Dinge zu lernen. They want to experience things. Die möchten Sachen erleben. Mhm. But if it helps us to, to that the idea that we are here to learn, then, then we can have it. But maybe we are not here to learn. Also, wenn uns diese Idee hilfreich ist zu lernen, ja, dann kann man sich ja darauf einlassen. Aber vielleicht ist dem eben nicht so. Vielleicht geht es auch einfach darum, dass wir äh, die Inkarnation genießen. Exactly. Und der Lernprozess eigentlich von selbst stattfindet. Ja, yeah, wegschmeißen. <lacht> Ja, genau. <lacht> Welche Bedeutungen haben Erinnerungen an alte Leben, zum Beispiel an Lemurien? Was will uns das sagen? Well, if we look at it as if we are living in all our incarnations at the same time. Wenn man sich das so betrachtet, dass man in all unseren äh, Inkarnationen gleichzeitig leben. Perhaps we, we uh, connect to a place or... or A person. Vielleicht verbinden wir uns dann mit einem Ort oder einer Person. And, and when, if we walk that place, there is all of a sudden a tremendous rush of energies and remembrances coming to surface. Und dann geht man auf diesem Ort spazieren und plötzlich kommt da so ein, eine Flut an Erinnerungen und Eindrücken auf einen zu. When we remember things that happened there before and how we were involved in that. Wenn wir uns also erinnern äh, an Orte, was da geschah und in welcher Weise wir darin äh, involviert worden. 
And, and if that is something that inspires us, that is a great thing. Maybe we were more evolved in some ways then. Und wenn das eine Sache ist, die uns dann inspiriert, dann ist das ja durchaus großartig. Äh, vielleicht waren wir zu jener Zeit an dem Ort weiterentwickelt, her, als wir das gerade sind. There has been times in our history when we have had extraterrestrial settings here on the Earth, for instance. Es gab ja auch eine Zeit in der Geschichte der Erde, wo wir hier auch im physischen Siedlungen außerirdische hatten. And I have many strong memories from being here as an Arcturian in this world. Und ich, Cecilia hat also zum Beispiel sehr starke Erinnerungen, wo sie als Aktuarianerin hier auf der Erde war. And we were here to prepare for the ascension. Und dann waren sie eben hier, um für den Aufstieg schon vorzuarbeiten. We were working with power spots, for instance, all over the world. Da hat man rund um die Erde dann auch mit Kraftorten gearbeitet. To prepare them to release energies when humanity was ready um sie in der Weise vorzubereiten, dass sie dann Energien freisetzen, sobald die Menschheit dazu bereit ist. Which it happens to be now. Und das ist ja ganz zufälligerweise jetzt. So there may be memory store, there may be uh, wisdom messages stored for you. Es können also Botschaften sein, es kann Weisheit sein. It can play many roles. Das kann ganz unterschiedliche Rollen spielen. And so it can be very helpful to remember these things if they happen spontaneously. Wenn die Dinge also ganz spontan geschehen, kann es sehr, sehr hilfreich sein. But we mustn't, we don't need to go look for them. Aber man muss nicht dran, äh, danach Ausschau halten. They will, they will show themselves if they are made. Ja, genau. Wir reden sehr, sehr gerne immer über Atlantis und Lemurien. Mhm. Ähm, aber das sind nur zwei Möglichkeiten, wo wir Erinnerungen gesammelt haben können. Äh, von ganz, ganz, ganz vielen. Äh, yeah. Wie du schon sagtest, wir haben äh, alle unsere Leben äh, auch in anderer Form schon äh, hinter uns gebracht, vielleicht auch schon als Sternenwesen äh, oder ähm, in der Erde und äh, äh, auf anderen Planeten. Das sind ja alles Erinnerungen, die in unserer DNA drin sind und die wieder wach werden können. Mhm. Ja. Also von daher, das ist in jedem Falle etwas Begrüßenswertes, wenn man solche Erinnerungen hat. Ja. Nährt eine Ausrichtung auf etwas Positives automatisch auch das Negative? Wie kann die innere Ausrichtung in dieser Zeit inmitten dieser doch recht rauen alten Welt am besten aussehen? Ich nehme an, es ist damit gemeint, wenn man sich auf etwas Positives ausrichtet, dass das Negative dann ignoriert wird und sich woanders einen Weg sucht. Die innere Ausrichtung in dieser Zeit inmitten dieser recht rauen Welt, das ist wahrscheinlich das Zentrale. Wie kann die am besten aussehen? So, one part of the question is, if you focus on something good or positive, would you automatically create something negative as well? And the second part is, um, so how can one find an inner stance um, to orientate in this rough world that we face in the moment. Okay, so so first of all, positive and negative, that is a way to value, to be judgmental about things. Also <laughs> zuallererst, wenn man Dinge in positiv und negativ einteilt, ist das eine Beurteilung der Dinge. Which creates polarities. Und das in sich erschafft eine Polarität. Rather we can see it just as experiences. Man könnte sie stattdessen auch einfach als Erfahrungen sehen. Yes, and so Spiritual guides and angels. Spirituelle Führer und Engel. They are here to offer us perspective on life. Sind ja hier, um uns Perspektiven zum Leben anzubieten. And to show us alternatives, how we can live. Und uns Alternativen anzubieten, wie wir leben könnten. And when we are ready, we will hear them. Wenn wir bereit sind, dann werden wir sie hören. And, and we will transform. Und wir werden uns transformieren. For instance, I absolutely refuse to listen to my angels for the longest while. Cecilia hat also die allerlängste Zeit völlig verweigert, ihren eigenen Engeln zuzuhören. But when I began to listen, I realized, my goodness, how easy life can be. <laughs> Als ich dann damit begann, hat sie auch begriffen, ach du meine Güte, wie leicht kann das Leben denn sein? What was the question? <laughs> <laughs> 
the one thing is if you if you look at polarities mm. if you would focus on one side yeah. would you create the yeah. other side as well and the other one was how to you, know, you would um, I would call that idea an illusion also the idea an und für sich könnte man schon als eine illusion bezeichnen and we can hold on to that idea if we like it und mögen wir die idee na, dann können wir sie beibehalten but don't let that idea or any idea bind you aber lass nicht diese idee oder irgendeine idee, idee dich binden listen to the things that expands you hör auf die dinge die dich erweitern Uh, and so, because there are so many uh, thought forms that can help us to evolve at a certain stage in life, and later we look at no, we, we realize something else. Es gibt also im Leben sehr viele Gedankenformen, die uns ab, auf einem gewissen Stand sehr hilfreich sein können. Wenn man sich dann weiterentwickelt und zurückblickt, dann denkt man sich, nee, nicht mehr. Dankeschön. I would say, life is easier. What you focus on is what you create. Ja, ich würde es so ausdrücken. Das, Le das Leben ist leichter, wenn man es so betrachtet. Auf das, was du fokussierst, erschaffst du. Ja. 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 Und positiv bzw. negativ sind immer Bewertungen. Ja. Ähm, ja. Und ja. Es ist sicherlich sinnvoll, sich nicht in diesen Polaritäten zu bewegen, mhm. sondern äh, vielleicht äh, dem Gefühl eher zu vertrauen, was tut mir gut, was tut exactly. mir gut. What do I want? <laughs> yeah. I still think, yeah. I refer back to the second mm -hmm. part of the question, which was basically like you would translate it into how to orientate in a world of change. Mm -hmm. I'm not sure what you... Yeah, how, how do you relate to a uh -huh. world of change yeah. or where you have rough circumstances? How do you choose your path, so to speak? Well, first, for yourself <coughs> personally, call for your higher self And your power. Also, wenn es dann darum geht, um diese Lebenshaltung, diese Orientierung auch, ist es wichtig. Ruf dein höheres Selbst zu dir und deine Kraft. Be loving to yourself. Bist liebevoll zu dir selber. Accept who you are. Akzeptierst, wer du bist. So far you've done the best you know how. Bisher hast du nach bestem Wissen gehandelt. And you will do so in the future as well. Das wirst du auch in der Zukunft machen. But you will know more and therefore create another future. Aber du wirst mehr wissen und aufgrund dessen wirst du eine neue Zukunft erschaffen. So look at the yourself lovingly, look at others lovingly. Also betrachte dich liebevoll, betrachte andere liebevoll. My guides say that there are only two reasons for people's actions. Meine geistigen Führer drücken das so aus. Es gibt für die Aktionen oder Handlungen von Leuten genau zwei Gründe. And that is love. They act out of love. You act out of love. Das eine ist Liebe. Sie handeln aus Liebe und du handelst aus Liebe. Or lack of love. Oder Mangel an Liebe. They act because there is a lack of love or you do. Sie handeln aus einem Mangel an Liebe oder das machst auch du manchmal. And the response is the same. Die Antwort auf beide ist dieselbe. The obvious thing is to love yourself. Das Offensichtliche ist, dich zu lieben. And love others. Und andere zu lieben. Because that is what's needed. Da dort der Bedarf liegt. And so I think it's important to realize you can only change yourself though you are connected to others. Das Wichtige ist auch dabei zu bemerken, dass du immer nur dich verändern kannst, obwohl du mit anderen auch verbunden bist. And as you change, as you bring in more light in your life. Wenn du dich veränderst, zum Beispiel mehr Licht in dein Leben bringst. You also bring in more light into the collective. Bringst du auch gleichzeitig mehr Licht in das Kollektiv. So, so it is related. Es bezieht sich also aufeinander. But realize that you cannot make choices for others. Aber es gibt zu begreifen, dass man für andere keine Entscheidungen treffen kann. But you can live the example. Aber du kannst das Beispiel leben. Do your best to be loving, kind, bring in light into your life, see how people really are only striving to experience love dem liebevoll zu sein, freundlich zu sein und auch den Leuten zuzugestehen, dass auch sie nach Liebe streben. And offer light and energy to the collective. Und dem Kollektiv Licht und Energie anzubieten. Those who are ready for it will respond. Und diejenigen, die bereit sind, werden antworten. And people are getting more and more ready. Und die Leute werden immer mehr bereit. But we don't need to send it to a specific person. Wir müssen das gar nicht an eine spezifische Person schicken. Maybe they don't want more light. Vielleicht wollen die ja gar nicht mehr Licht. But when we offer it to the collective, those who are ready will respond. 
Wenn wir es allerdings ins Kollektiv schicken, werden die, die bereit sind, darauf antworten. Was sagen denn die Aktorianer zu dieser Zeit jetzt, wenn die sich, uns, wenn die sich anschauen, wie wir uns jetzt hier gerade ähm, bewegen und was für Gedanken wir uns über diese Zusammenhänge machen? Oh, they are laughing hard. <lacht> wie, wie man so schön sagt, auf Deutsch lachen sich einen ab. Sometimes they make jokes about how we act here. Und manchmal reißen sie wirklich Witze, wie wir hier auf der Erde uns verhalten. But they really also say, we made one miscalculation. Was sie auch ausdrücken, ist, dass sie sich da einmal tatsächlich verrechnet haben. Because they thought that when we were offered to live in love and light, weil sie sich gedacht haben, wenn wir die Möglichkeit erhalten, äh, in Licht und Liebe zu leben and create the reality we want to live in, und eine Wirklichkeit zu erschaffen, in der wir tatsächlich leben wollen, dass wir das auch vorziehen würden, anstatt in einer Wirklichkeit von Drama und Trauma zu leben. And they say what they didn't calculate with. Und was sie eben dann nicht mit einberechnet haben, is how addictive the experience of drama is. dass die Erfahrung des Drama tatsächlich süchtig macht. Yeah, you know, here on Earth, if you just look at it chemically, there is a lot of release of, of adrenaline and what not, if we experience that, and people get addicted to it. Also wenn man es sich rein physisch ansieht äh, und du zum Beispiel sehr viel Drama erlebst, setzt es ja im Körper auch einen Haufen Adrenalin frei. Und das kann süchtig machen. And, and we, we repeat patterns over and over. Und dann wiederholen wir diese Muster immer und immer wieder. They were expecting we would just drop it. <lacht> und sie haben sich gedacht, nö, die lassen das das einfach fallen. And so they think it's quite, quite comical how we behave. <lacht> und für sie scheint es etwas komisch, wie wir uns verhalten. And I think they are happy that they no longer live in it. <lacht> und ich denke mir, sie sind da recht froh darüber, dass sie nicht mehr auf diese Weise leben. Also der zentrale Punkt hier ist dann wirklich die physische Abhängigkeit, die Drama herbeiführt. Ja. Durch die chemischen Prozesse im Körper. Wir haben da etwas aufgebaut ja. äh, durch unsere Verhaltensweisen, ähm, das wir gar nicht sehen, ähm, aber wieder abbauen sollten. Das mhm. ist ein, ein, äh, eine Herausforderung, denke ich mal, weil äh, wir ähm, sehr konditioniert handeln. Ähm, also auch die alten Zusammenhänge immer wieder auf die alte Weise zu handeln äh, gewohnt sind, sagen wir es mal so. Wir merken dann zwar, dass das jetzt auch nicht weiterführte, ähm, mhm. aber erstmal kommt diese alte selbe Reaktion. Uh, okay. oh, just, no, just, no, 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 sorry, uh, not an interruption, I just wanted to add a joke that you told yeah, once, or rather yeah, the experience. Okay. Also ich möchte einfach nur kurz einen Witz beifügen, yeah. der sich auf das gerade bezieht, über was wir sprechen, weil sie sagen, äh, es ist ja auch sehr bemerkenswert, dass wir hier auf dem Planeten, also ganz äh, konkret die alten Griechen, das Drama sogar zu einer Kunstform erhoben haben. Ja, yeah, exactly. <lacht> das finden sie auch sehr witzig. Ja. Yeah. Yeah. Ja, das muss man sich mal klar machen, genau. Mhm. Und auch das Spiel der Götter mit den Menschen und äh, die, die ganzen ähm, Dramen, die in dem Zusammenhang äh, ab, ab, äh, ablaufen, wenn Menschen sich mit Göttern zusammentun und diese ganzen Geschichten. Also ähm, auch das sind Abläufe, die dazu führen, dass wir uns immer im Kreis bewegen und gar nicht äh, hochschauen mögen und uns verändern mögen. Ja, also das... Das sollte man im Blick haben, wenn man sich verhält. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Aktorianern und Plejadern? Kennen diese Lichtwesen einander? Und wenn ja, arbeiten sie zusammen, spirituell vielleicht auf die gleiche Weise? Clearly, there are many galactic beings and beings from other places in, in the universes that are here to support us. Also es ist ja ganz klar so, dass es viele Wesen gibt, ähm, Zivilisationen in der Galaxie, äh, auch an anderen Orten im Universum und so weiter, die im Augenblick auch hier sind, um uns zu unterstützen. From Sirius and many other places. Auch von Sirius und vielen, vielen anderen Orten. And most of them, they work together. Die meisten von ihnen arbeiten zusammen. Because they have the same goal to support our evolution. Weil sie dasselbe Ziel verfolgen, eben unsere Evolution. And clearly evolution elsewhere as well. Und natürlich ist dann auch so, dass sie Evolution an anderen Orten unterstützen. And normally, 
what I have experienced is that they are specialists in different kinds of energies. Und was ich da erlebt habe, ist, dass sie einfach auf unterschiedlichen Gebieten sich auf Energien spezialisiert haben. And so they are, they are here to offer us the things that they work that worked for them in their evolution. Und sie bieten uns dann meist genau die Dinge an, die in ihrer eigenen Evolution ihnen am hilfreichsten waren. And depending on who we are as souls, we may feel more attracted to that energy or that energy or to all of it. Und, je, und davon abhängig, wer wir und wie wir als Seele sind, fühlen wir uns halt manchmal mehr zu der einen und manchmal zu der anderen Qualität hingezogen und manchmal zu allen von ihnen. Also ich habe für mich gelernt, ähm, zu unterscheiden zwischen den Sternenvölkern, die einer Sternenfamilie angehören, mhm. ähm, und anderen äh, intelligenten Wesen, die es im Weltraum auch äh, zuhauf gibt. Äh, und Arcturiana, Plejada und viele, viele andere, Aldebaraner, wer auch immer, Sirius, äh, sind, ähm, äh, sind äh, humanoide Wesen, die zur Menschheitsfamilie gehören. Ich glaube ja. wirklich fest daran, ähm, dass wir alle ähm, ausgebreitet worden sind über das Universum, über die Welt, Absolut. die wir wahrnehmen, ähm, auf verschiedenen Welten siedeln, aber alle einen gemeinsamen Ursprung haben als Menschheitsfamilie und äh, dass das jetzt uns allen bewusst wird allmählich und wir wieder zurückkehren zu diesem Bewusstsein einer eine Familie yeah. zu sein. Yeah, and clearly your soul is incarnated in, in thousands of places all over the multiverse. So ist es ja auch so, dass die eigene Seele an tausendsten, also aber tausend Orten überall im Multiversum gleichzeitig inkarniert ist. And those places are influenced by us and we are influenced by them as well. Und auch diese Orte beeinflussen uns und wir sie. It is, we are actually one much larger life form than what we believe. Wir sind eine sehr viel größere Lebensform, als wir tatsächlich annehmen. My, my guides often talk about something they, they say is the grander physical self. Zum Beispiel sprechen meine geistigen Führer etwas an, das sie das größere physische Selbst nennen. Which would be me in all of my incarnations through time and dimension or, uh, all over the multiverse. Und das wäre dann <lacht> ich selber durch Zeit und Raum und Dimensionen hindurch in diesem Multiversum. Mhm. Hm. Ähm, gibt es vielleicht eine Meditation oder etwas derartiges, womit wir diese Gespräch, dieses Gespräch heute abschließen könnten und was die Zuschauer äh, kräftigen könnte? Wir hatten von der Selbstliebe eben äh, gesprochen und dass wir uns nicht verurteilen sollten, äh, wenn in uns Dinge aufsteigen, mit denen wir heute gar nicht mehr einverstanden sind, die wir aber mal waren oder gesagt oder getan haben. Ähm, vielleicht können wir in einer Meditation ähm, auch solche Zusammenhänge auflösen. Absolut. Gerne. Ja? Und dann würden wir nach der Meditation, ich würde sagen, die Meditation dann auch ähm, ausklingen lassen äh, und gar nicht nochmal ins Gespräch kommen, ähm, weil viele natürlich einfach in der Meditation bleiben möchten und äh, diesen Zustand genießen möchten. Und deswegen würde ich ganz, ganz äh, herzlich euch Danke sagen wollen, jetzt schon, <lacht> äh, für dieses wundervolle äh, Gespräch. Und äh, ja, dann freue ich mich, dass das jetzt möglich ist, dass wir so eine Meditation noch erleben. Danke. Okay, thank you for having us. Jederzeit, jederzeit wieder. All right, so let's all get ready for a meditation. Also dann bereiten wir uns mal gemeinsam auf eine Meditation vor. However you do that, sit with your eyes closed or open, whatever you prefer. Egal wie du das machst, ob du damit dann also die, die Augen offen hast oder geschlossen And I will bring in my guides and we will see what they have to share with us. Und dann wird Cecilia ihre geistigen Führer hereinbringen und dann schauen wir mal, was sie mit uns. Dear ones, we are the higher commands of light. Ihr Lieben, wir sind die höheren Kommandos des Lichts. Take a moment to simply relax. Nimmst dir den Augenblick, um einfach zu entspannen. And feel how we begin to share our presence with you. Und spürst, während wir beginnen, unsere Präsenz mit dir zu teilen. As if we would come with a lot of light. Als würden wir mit sehr viel Licht kommen. A soothing, calming, beautiful light. Einen beruhigenden, 
besänftigenden Licht. And as you continue to relax, während du weiterhin entspannst, you breathe in this light, atmest du dieses Licht ein into the body, in den Körper, into all of the cells, in all die Zellen and the spaces in between your cells. Auch den Zellzwischenräumen. So that wave after wave of soothing light so dass eine Welle beruhigenden Lichts nach der anderen begin to fill you beginnt dich zu erfüllen and radiate from you beginnt von dir zu strahlen into your light body in deinen Lichtkörper so that you sit in a beautiful cocoon of light so dass du jetzt in einem wundervollen Kokon aus Licht sitzt Your very own space. Deinen ganz eigenen Raum. At this time. Zu dieser Zeit. There is a great need for peace. Gibt es einen großen Bedarf an Frieden. Peace is not the opposite of aggression. Frieden ist nicht das Gegenteil von Aggression. Or violence. Oder von Gewalt. Peace is that true connection to your soul. Friede ist diese wahre Verbindung zu deiner Seele. A divine state of being. Ein göttlicher Seinszustand. That you can invite anytime. Den du zu jeder Zeit einladen kannst. And when you invite it, wenn du ihn einlädst, you bring it to the world. Bringst du ihn auch in die Welt. So imagine this. Stell dir also Folgendes vor: That you would have a center for divine peace in your body. Dass du ein Zentrum für göttlichen Frieden in deinem Körper besitzt. A beautiful crystal structure in the Center of your thymus. Eine wundervolle Kristallstruktur, die im Zentrum deines Thymus sitzt. In your chest. In deinem Brustkorb. This is a very powerful structure. Das ist eine sehr kraftvolle Struktur. That can increase the experience of peace in you welche dazu in der Lage ist, die Erfahrung des Friedens in dir zu verstärken. And something that the Arcturians have worked with often through time. Und auch etwas ist, mit dem die Arcturianer durch die Zeit hindurch oft gearbeitet haben. In their evolution. In ihrer Evolution. And in the preparation of your evolution. Auch in der Vorbereitung deiner Evolution. So imagine that you could feel that center of divine peace. Stell dir so vor, dass du dieses Zentrum des göttlichen Friedens spüren kannst. As a light that wants to emerge. Als ein Licht, das hervortreten möchte. So imagine that that entire center expands into your cocoon. Stell dir also vor, dass dieses Zentrum sich in deinen gesamten Kokon ausweitet. And how divine peace radiate towards you. Dass göttlicher Friede zu dir strahlt. Telling you all is well. Und er erzählt, alles ist in Ordnung. And if you like, wenn du möchtest, we will now call for the star of divine peace. Werden wir jetzt den Stern des göttlichen Friedens rufen. A beautiful being. Ein wundervolles Wesen. That radiates divine peace. Welches? göttlichen Frieden strahlt into existence hinaus in die Existenz into all such centers crystalline centers in all jene kristallinen Zentren like this center of divine peace so wie dieses Zentrum des göttlichen Friedens and we will ask her now wir werden jetzt sie bitten to transmit peace to you an dich Frieden zu übertragen To charge you with peace. Dich mit Frieden aufzuladen. As a way to support you. 
um dich auf diese Weise zu unterstützen. To become open and loving. Ruhig, offen und liebevoll zu sein. And feel that connection to the source. Und diese Verbindung zur Quelle zu spüren. She will begin now. Okay, sie wird jetzt damit beginnen. She is aware of all of you. Und sie ist euch alle gewahr. And her transmission to you is eternal. Ihre Übertragung an dich ist ewig. It really has no beginning, no end. Es hat nicht wirklich einen Anfang oder ein Ende. But your awareness Of divine peace, sondern dein Gewahrsein über den göttlichen Frieden is what calls it to you. ist es, was dies zu dir ruft. And every time You open for that transmission. Jedes Mal, wenn du dich für diese Übertragung öffnest, you bring the energies of divine peace into the world. bringst du die Energien des göttlichen Friedens in die Welt. And anyone who is ready Und alle, die dafür bereit sind, will respond. werden antworten. And so you can sit like this for as long as you like. Und auf diese Weise kannst du so lange sitzen bleiben, wie du möchtest. Blessings, dear ones. Segnungen, ihr Lieben. <lacht>